Всем привет! Поздравляю всех с наступившим Новым Годом! А хочу сегодня такое видео снять, знаете, обо всем понемножку. Я сейчас нахожусь у родителей мужа, мы здесь 4 дня, и я уже напридумывала себе целый список дел, которые я могу здесь сделать. Вот такой я человек, что вообще не могу расслабиться и спокойно провести время. Я уже думаю, так, у меня есть неотредактированное видео, которое я могу редактировать. Я могу довязать проекты, которые я с собой взяла. Я могу снять видео, я могу... Короче, кошмар. У меня прям список из 10 сидел, и, естественно, я ничего не успею. И вот это мне всегда дает стресс, что мне нужно много сделать, а времени мало. И как Аня Жильцова говорит, что словом этого года она хочет сделать умеренность, вот мне бы это тоже не помешало не взваливать на себя больше, чем я вообще могу, могу сделать. И надеюсь, что вы не против, что я сегодня не буду в кадре, потому что, если честно, я в пижаме, вообще с хвостиком, и мне очень комфортно, я ей даже не хочу наводить какие-то там марафеты. Но вообще хочу вам показать очень классную вещь, которую связала бабушка мужа, но по совместным, так сказать, разработкам. Мы ее вязали, ну она вязала из пряжи, сейчас я переключусь, вам из пряжи кост от Hold Garn, то есть это 50% мериноса, да, по-моему, написано Lamb's Wool, то есть это ягненок мериноса, но это именно меринос все равно, это ничего не меняет. И 50% хлопка. Мы заказывали бобиночку, и получился вот такой кардиган по описанию в Brooklyn Tweet, по-моему, называется он кедр, сидр. Я его переводила с английского языка, и она его вязала. То есть, вяжется он очень элементарно. Бабушка у нас, ну, как бы, знаете, все равно человек уже в возрасте, трудно осваивать новые технологии. Сначала она даже просто сказала, я ничего не буду такое вязать. Тут нужно было набирать от э, воротника шалевого, делать открытый набор. Когда она это увидела, она сказала, я такой не умею, я такой не буду. Но потом мы разобрались, как это делается. И потом она уже сама вязала элементарно все. И получилась очень классная вещь. Это вещь для моей свекрови. Она ее носит на работу, этот кардиган. И она очень довольна. То есть здесь получается, ну, знаете, такой а, немножко усовершенствованный реглан. А, и вот такая вот деталь а, отличает этот кардиган. Значит, здесь такой рисунок. И внизу резинка со скрещенными петлями. Но скрещенные петли только... Вот это вот лицевая, изнаночная, не делается скрещенной. Мне, кстати, такая большая резинка нравится, потому что если вы делаете и изнаночную, и лицевую скрещенной, то это вообще очень как-то все стягивается, и ну, слишком, на мой взгляд. А вот такой вариант очень классный. Что здесь? Как я сказала, усовершенствую немножко реглан. То есть он сначала идет регулярно прибавки, а вот здесь прибавки замедляются в зависимости от размера, чтобы рукав был нормального размера, чтобы его не распирало, как не знаю что, и в итоге получается очень-очень аккуратный а, вот такой вот нормальный ширины реглан, причем что вот эта размерка, размер это L, то есть достаточно, ну как не самый маленький размер, да, то есть он идет третий в линейке. Здесь еще а, идет вот такая вот деталь здесь, и вот это все время скручивается руликом, но мне кажется это так задумано, вот, и он очень теплый, очень легкий, но в то же время как и не жаркий, потому что хлопок с меленосом, вот такая классная вещь получилась, очень лаконично и очень простая и удобно вяжется, сейчас, кстати, у меня вот оставалась Vita Elegant, наверное, если не знаю, помните, не помните, там 400 метров на 100 грамм, 70% шерсть, 30% акрил. Я сразу, у Бруклин Двида появилось достаточно много описаний сразу на русском языке, переводить мне уже лень, поэтому я выбрала из того, что у них было на русском, вот такой кардиган. Там он, конечно, уже 4 точки из 5, то есть достаточно сложный. Не знаю, разберется ли бабушка, нет, но мы с ней договорились, что если что, мы будем созваниваться и разбирать, и она мне его свяжет. Просто потому, что у меня лежит эта пряжа. Давайте я уже выключу этот кардиган. Лежит эта пряжа, и я понимаю, что я не хочу из нее вязать, потому что у меня очень мало времени сейчас на вязание. 
в двух словах скажу, что с ребенком целый день единственное свободное время это вечером. И вечером я выбрала, ну, поставила себя приоритетом работа. Я занимаюсь натуральной косметикой. И я вечером делаю новые ну, косметику, собираю заказы. И получается, что вязать у меня очень редко получается, только когда я себе делаю выходной от работы. И я поняла, что с моей скоростью вязания я лучше буду вязать именно такую какую-то классную пряжу, которую мне хочется вязать, нежели упираться и связывать там свои старые запасы. Поэтому я отдаю эту пряжу бабушке, она вяжет целыми днями, и она будет мне вязать этот кардиган. Ну, надеемся. Давайте я вам покажу немножко своих покупок и немножко своих процессов, чем я сейчас занимаюсь. Из покупок. Очень давно не делала никакие покупки, потому что моя цель – это расхламиться и не копить а, больших запасов. Очень многие запасы, которые просто мне, опять же, не хочется вязать, хотя это хорошая пряжа, я уже распродала. И у меня осталась реально хорошая пряжа, не так много. И я решила съездить тут в Берлингтоне в магазин, об этом магазине. Это, кстати, один из моих самых любимых магазинов в Канаде. Есть уже влог на канале, вы можете перейти посмотреть. И я там не удержалась, прикупила себе две пасмы к Baby Alpaki, они по 100 грамм. И я хочу себе вязать двойным жакардом шапку, наверное. Смотрела у Нитеры, мне очень понравилось. И мне хочется тоже так научиться. Мне кажется, на зиму это будет идеальный вариант. Я уже после нескольких лет вязания поняла, что на зиму надо только двойные шапки вязать, иначе это все продувается. Вот, эм, придумаю что-то, посмотрю. Ну, пока план такой, а там посмотрим. Кстати, хотела вам рассказать немножко вот про эту компанию Juniper Moon Farm называется. Я, честно скажу, я не готовилась, не искала, что это за компания. Да, это перуанская компания, как мне сказали, или, по крайней мере, сырье они берут в Перу. Но у них в магазине было очень много всякой эксклюзивной вот такой, знаете, элитной пряжи от этой фирмы с классными составами. То есть какой-нибудь кашемир с мериносом, верблюд, верблюжонок с мериносом. То есть вот такие все мягкие, очень красивые благородные цвета, очень видно, что пряза же люксовая, ну, короче, классная, мне очень она понравилась, хотя, вот, знаете, цена, если вы помните, я когда ходила на твист-фестиваль, самый большой в Канаде, я там тоже нашла компанию, которая продавала Baby Альпаку, и стоила она, по-моему, 17 долларов за 100 грамм, тоже очень крутая, но, если честно, там надо было мне теперь онлайн заказывать, поэтому а, вышла бы тоже на то же, и Поэтому э, не было смысла заказывать онлайн, и мне просто хотелось э, там что-то купить, благодарна за то, что мне позволили снимать. И сначала я хотела что-то подешевле на шапку приобрести, но потом я, опять же, подумала, знаете, с моей скоростью вязания можно понаслаждать, и то, что для меня реально отдых, могу себе позволить такой подарок на Новый год. Это, кстати, пояс от того кардигана, потому что... Он в процессе работы, если кровь его носит на работу, он с нее сваливается, ну, как бы распахнутый, знаете, такое вечно, и ей неудобно. Мы связали такой пояс. Вот. Это у меня готовый рукав на мой свитер с оленем, кто тоже помнит многострадальный. Я хотела, моя задумка была такая, что у меня оверсайз кардиган, о, свитер. И он у меня завис именно потому, что я вязала по описанию, но в то же время я переделываю промо, да, то есть их отсутствие будет со спущенным плечом. И я немножко затопорилась, как мне вязать рукава, какие мне их сделать. И плюс у меня не хватало пряжи, но пряжа давно пришла, рукава я уже два раза вязала, вот это третий. А, и я все не могла придумать. Моя идея была, что рукав должен быть прям в облипку, потому что сам свитер будет очень оверсайз, еще и удлиненный. Не знаю, как это будет смотреться, вот надо будет собрать и посмотреть. И Аня Жильцова мне подкинула идею, все-таки, несмотря на то, что спущенное плечо, не просто делать квадратный рукав, а с вот таким скосом. Как этот скос делается, это тоже мне Аня скидывала свои расчеты, я уже адаптировала под себя. То есть делается это элементарно. Делите количество петель на 2, это у вас один скос. А вот здесь у меня подъем 4 сантиметра, ну, у нее был такой подъем, я сделала столько же. Мне кажется, можно смело делать даже и 5, и 6 сантиметров скос, ну, можно даже 5, наверное. И вы просто смотрите, сколько у вас, например, в 5 сантиметрах рядов. У меня, например, 12. 
И так как вы убавки будете делать кажд... одну убавку, точнее, закрываете в каждом втором ряду, например, только в лицевых здесь, а тут только в изнаночных рядах, у вас получается, что за 12 рядов вы сможете сделать убавки, делим на 2, 6 раз. Здесь у меня количество петель, деленное на 2, например, 30, значит, я 30 должна поделить на 6, у меня получается 5. То есть каждый второй ряд я закрываю по 5 петель. Здесь и здесь. То есть здесь я в лицевых рядах закрываю, дохожу сюда, начинаю уходить а, изнанкой, да, и закрываю здесь. То есть по 5. Получается вот такой вот симпатичный скос. Теперь я приеду, пришью его к свитеру, посмотрю, нравится ли мне. И если мне нравится, то я буду такой же рукав вязать. Вот он у меня сидит точно по руке в обтяг. Единственное, у меня, знаете, с этим свитером теперь немножко сомнения, не слишком ли он длинный, не будет ли это странно смотреться. Но это, в принципе, не, не беда, если он будет длинный, я просто его снизу отрежу и снижу, свяжу вниз резинку заново, более коротким его сделаю, то есть это не большая беда. И это у меня проект от Нитеры Мяу Мяу Снуд. Шапку я уже вязала, где-то показывала. Вот теперь вяжу снуд. Это у меня подарок будет девочки 7-8 лет. А, что хочу сказать? Очень крутое описание в плане, ну, знаете, все продумано. Вот все, иногда вяжешь описание и думаешь, а как вот эту кромочную оформить, потому что там ни слова об этом. А как вот здесь соединить, чтобы было красиво, потому что там ни слова об этом. У Тани же в этом описании все настолько подробно, настолько все моменты продуманы, что, ну, знаете, не придраться вообще. Все, все идеально. Единственное, меня немножко не знаю, нормально ли будет смотреться, но вот я сейчас смотрю, вроде должно быть нормально. Видите, у меня край немного стянула, хотя написала об этом, что вяжите свободно петли, чтобы не стягивала край. Я вязала, старалась свободно и все равно его стянула. Но, может быть, после блокировки будет лучше, а может быть, оно, знаете, так и должно быть. И вот он таким подвернутым, такой косынкой будет смотреться. Мне осталось вязать уже чуть-чуть, но у меня не хватает пряжи, я второй моток не взяла, дома буду довязывать. Вот, так что вот такие у меня были новости, вот так вот я сейчас вяжу. На самом деле есть несколько законченных проектов, которые я не показывала, но это проекты небольшие, там типа носков и так далее. А я думаю, когда я закончу свитер с оленем, я соберусь и что-нибудь сниму, знаете, такое одно видео. Постараюсь, по крайней мере, там как получится. Спасибо всем за внимание, надеюсь, скоро увидимся.